అక్కడ కిచెన్ వస్తుంది అక్కడ కిచెన్ ఎలా ఉంది వాడికి పాస్తా నూడిల్స్ ఇలాంటి అంటే చక్క తినేస్తారండి ఏ టైంలో పెట్టినా తింటాడు కొన్ని ఆఫర్స్ కూడా రన్ అవుతున్నాయి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అంట ఇప్పుడు ట్రెండీ మోడల్ కదండి ఐలాండ్ మోడల్ అనమాట నేను ఎలక్ట్రిక్ హాప్కి అయితే వెళ్ళనండి నాకు ప్రాపర్గా మన గ్యాస్ స్టవ్ కావాలి ప్యాంట్రీ ఐడియా ఇది ఇలా ఓపెన్ చేయగానే రేట్ కూడా చాలా బాగుందండి సో అయిన మన మెజర్మెంట్స్కి మనకు కావాల్సినట్టుగా చేయాలంటే లాస్ట్ వీడియో అయితే చూసారు కదండి మేము ఆఫర్ పెట్టామని చెప్పాం కదా ఒక హౌస్ మీద సో ఆ వీడియోలో అయితే చాలా మంది కామెంట్స్ చేశారండి మీకే ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ అవ్వాలని చెప్పి చాలా మంది కోరుకున్నారు దేవుణ్ణి సో గుడ్ న్యూస్ అండి మనకైతే ఆ ఇల్లు ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ అయింది మనం పెట్టిన ఆఫర్ అయితే యాక్సెప్ట్ అయింది ఇల్లు లెగ్గానే పండుగ కాదంటారు కదా సో ఇప్పుడు ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టెప్లో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు ముందుంది ముసలి పండుగ అనమాట మనకు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ అని ఉంటుందండి అది అయితేనే మనకి ఇల్లు మనది అని ఒక నమ్మకం అనమాట సో దాని ముందు వరకు సెల్లర్ అన్న పుల్ ఆఫ్ అయిపోవచ్చు లేకపోతే మనకి ఏదైనా నచ్చకపోతే మనం అన్న పుల్ ఆఫ్ అయిపోవచ్చు సో ఆ లీగల్ బైండింగ్ లేదనమాట ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ వరకు నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్లో అయితే మోటగేజెస్ గురించి వాటి గురించి చాలా విషయాలు పంచుకుంటామండి అంటే మాకు ఎలా జరిగింది ఏంటి అనేది ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి అయితే చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా తెలుస్తుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ ఇల్లు కొనుక్కోవాలంటే ఏంటి ప్రాసెస్ అని చెప్పి చాలా మందికి తెలుస్తుంది సో సాధ్యమైనంత వరకు మేము జనరల్గా ఈ వ్లాగ్స్లో చేసుకుంటూ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం అనమాట అలా అయితే మీరు బోర్ ఫీల్ అవ్వరు ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పి ఇప్పుడైతే మేము ముగ్గురం కూడా ఫుల్ ఎక్సైట్మెంట్లో ఉన్నాం అనమాట కొత్త ఇల్లు కొత్త ఇంటికి కావాల్సిన సామాన్లు ఇవన్నీ కొనడం సమయానికి ఏంటంటే మీరు బయటికి వెళ్తే అన్నం పప్పు తీసుకెళ్తే తినడు ఏదో పిచ్చి పిచ్చి ఫుడ్ కేకులు బిస్కెట్లు ఇవ్వకుండా వాడికి పాస్తా నూడిల్స్ ఇలాంటి అంటే చక్క తినేస్తారండి ఏ టైంలో పెట్టినా తింటాడు లంచ్లో పాస్తా కావాలంట ఈ రెండు వేరియేషన్స్ కలిపి కుక్ చేయమని అడుగుతున్నాడు రెగ్యులర్గా స్లర్ఫామ్ ప్రొడక్ట్స్ వాడతానండి సమయాన్ స్నాక్స్ ఏంటి ఇలాగే పాస్తా నూడిల్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా అన్ని మిల్లెట్స్తో రెడీ చేసినవి అన్ని న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ బ్రౌన్ రైస్ కార్న్ ఇలాంటి వాటితో తయారు చేసినవి అనమాట ప్రాసెసుడు కాదు యాజ్ ఏ మదర్గా జంకిస్తాను అని భయం లేకుండా హెల్దీ ఫుడ్ ఈ వర్షన్లో ఇవ్వడం ప్రస్తుతానికి నేను వాడిన టూ ఫార్మ్స్ ఏంటంటే ఫ్యూసిలీ అండ్ దెన్ మ్యాక్రోనీ మ్యాక్రోనీ అంటే మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది ఇలా సీ షేప్ ఉంటాయి కదా వైట్ పాస్తా ఇలాంటివి ఏం చేసినా చాలా ఎమ్మీగా ఉంటాయి అలాగే స్పైరల్ చూడండి ఇలాంటి స్పైరల్స్ అనమాట మీరు ఇందులో ఏది చూసుకున్నా బ్రౌన్ రైస్ చూసుకున్నా కార్న్ చూసుకున్నా మల్టీగ్రెయిన్ చూసుకున్నా హై ఫైబర్ కంటెంట్ అది పిల్లలకి చాలా మంచిది వాళ్ళు కాన్స్టిపేషన్ లేకుండా చక్కగా చక్కగా ఫ్రీగా ఉంటుంది అనమాట మీకు ఎంత ఫైబర్ ఇస్తే అంత మంచిది పొట్ట క్లియర్ అయ్యి నీట్గా ఆకలి కొంచెం ఎక్కువ వేస్తే చక్కగా తింటారు ఇద్దరు మామ్స్ డిజైన్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్ అండి ఇవన్నీ కూడా చక్కగా వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే జంక్ ఇవ్వకుండా న్యూట్రీషియస్గా పిల్లలకి ఎలాంటి ఫుడ్ ఇవ్వాలి అన్నది అనమాట వీళ్ళ కాన్సెప్ట్ యా ఈ కెన్ ఈట్ పాస్తానా ఇందులో ఏ ప్రొడక్ట్స్లో కూడా నో మైదా నో ప్రిజర్వేటివ్స్ నో ఎక్స్ట్రా కలర్స్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్స్ అండి అన్నీ కూడా న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్సే పాస్తాకి టమాటో కావాలండి మనకి సమయానికి ఒక కప్పే కాబట్టి ఒక టమాటో సరిపోతుంది ఇది కూడా ఒకసారి బాయిల్ చేసేసుకుంటున్నాను ఒక్క బొట్టు ఆయిల్ వేస్తే ఏంటంటే వండుకోకుండా చక్కగా పొడి పొడిగా వచ్చేస్తాయి పాస్తా వేసి ఇందులో స్లోలీ 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 సమ్యాన్ ఎంత బాగా హెల్ప్ చేస్తాడంటే నాకు వంటలన్నీ చేసేస్తాడు సో ఇది ఎలా బాయిల్ అవుతూ ఉంటాయి ఎక్కువసేపు పట్టమండి చిన్నగానే ఉన్నాయి కదా ఈ బౌల్తో పాస్తా తీసుకున్నాను కదండి ఒక టమాటో తీసుకున్నాను ఒక ఆనియన్ కొంచెం గార్లిక్ టూ క్లోజ్ గార్లిక్ పర్మిజాన్ చీజ్ అని ఇటాలియన్ చీజ్ అండి చాలా ఫ్లేవర్ మారిపోతుంది అనమాట వెరీ నైస్ ఇటాలియన్ చీజ్ అని ఇంకో ఆర్గానో ఏదైనా ఇవ్వచ్చు నా పిల్లోడికి సరిపడా నేను ఏం తింటాడు అన్నది వేసుకున్నానండి ఆడికి వెజిటబుల్స్ అవన్నీ వేస్తే తినడు మొత్తానికి వదిలేస్తాడు సో అలా కాకుండా నేను ఇలా వాడికి తక్కువగా ఇలా టమాటో సాస్తో చేస్తున్నాను బాగా వెయిట్ చేస్తున్నాం మా క్లాస్ ఉందా అయిపోతుందే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ యూఆర్ మేకింగ్ టూ పాస్తా మైదా పిండితో చేసినవి నూడిల్స్ అవి పిల్లలకు కూడా ఉంటాయి కానీ పాపం అవి పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి స్టమక్ బ్లోటింగ్ రావడం సరిగ్గా అరగకపోవడం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి నేను ఫేస్ చేశాను ఇది సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఇందులో ఉండవు హ్యాపీగా డైజెషన్ అయిపోతుంది ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు వీళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా జీరో పర్సెంట్ జంక్ ప్రామిస్తో వస్తాయండి అలాగే
జస్ట్ అన్నిటికి సాస్ పట్టేటట్టుగా ఇలా అనేస్తే అయిపోయింది ఈ అమ్మి ఫుడ్ రెడీ హార్డ్లీ టెన్ మినిట్స్ పట్టి ఉంటుందండి నాకు అంతే సమయానికి మంచి ఫుడ్ పెట్టిన రోజు ఆ డే ఎరగొడేస్తాను అనమాట నేను బాగా చేస్తాను ఆ రోజు ప్రొడక్టివ్గా నడుస్తుంది ఆడు తెలియని తెలియని రోజు ఏదో బాధ అలా ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట జస్ట్ ఇలా హ్యాండ్ ఫుల్ జనరస్ అమౌంట్ అయ్యొచ్చు ఇది ఎంత అంత అని ఏమి ఉండదు కానీ మా పొట్టోడు సరిగ్గా తినడు అందుకు నేను ఎక్కువ వేయట్లేదు జస్ట్ బట్ చాలా బాగుంటుంది బాగుందమ్మా నీకు లంచ్ బాక్స్లో పెట్టినా ఇది పెట్టినా పెడతా ఏ భయం లేకుండా నేను వీక్కి వన్ టూ టైమ్స్ టు త్రీ టైమ్స్ పెడతాను అనమాట హ్యాపీగా తింటాడు సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఎవరైనా కొనాలి అంటే నా కోడ్ సామ్ ట్వంటీ అని యూజ్ చేస్తే మీకు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుందండి ఇవన్నీ వెబ్సైట్లోనే అవైలబుల్గా ఉంటాయి అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఇవన్నిటిలోనే ఉంటాయి ఎవరికైనా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అంటే నేను వాళ్ళు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ వచ్చి డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి సో ఇప్పుడైతే మనం సమయాన్ని అయిపోయాక మిగిలిన ఫుడ్ ఇచ్చి ప్యాక్ చేసుకోవచ్చు లంచ్లో లంచ్ బాక్స్ ప్యాక్ చేసేసుకొని ఒక బాగా వెళ్ళిపోవడమేనండి వెరీ ఎగ్జైటింగ్ థింగ్స్ అనమాట ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే మినిమం సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ మనకు పడుతుంది అండి ఇవన్నీ రీసెర్చ్ చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ కూడా సో మన బ్రెయిన్లో అయితే ఆల్రెడీ ఒక బ్రాండ్ ఉంది సో అది కాకుండా మిగిలిన వాటిలో మోడల్స్ ఎలా ఉన్నాయి రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది చూద్దాం సమయానికి అయితే ప్రాపర్గా లంచ్ చేసుకు వచ్చేసి ఇందులో ప్యాక్ చేస్తాను అనమాట మొత్తం సో వాళ్ళు లంచ్ రెడీగా ఉంది చక్కగా వాడు ఎప్పుడు ఆకలంటే అప్పుడు తినిపించేయచ్చు మేము ఫుల్గా కొట్టచ్చాం తిండి సమస్య లేకుండా హ్యాపీగా చూసుకోవడమే అనమాట సరే కొన్ని ఆఫర్స్ కూడా రన్ అవుతున్నాయి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అంట చాలా బాగుంది ఇది ఫ్రిడ్జ్ ఇది ఇందులో కింద వాషింగ్ మిషన్ వచ్చింది ఇది ఇంకో కిచెన్ ఇది కూడా చాలా బాగుందండి నీట్గా సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అని చెప్తున్నారు చూసారా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏంటంటే మీరు మీకు కావాల్సిన సైజుల్లో క్యాబినెట్స్ ఇవన్నీ చేయించుకున్న తర్వాత ఈ కిచెన్ యూనిట్స్ మీద మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇస్తారంట సో అది అంతేగాని ఈ కిచెన్ అంతా ఈ కిచెన్ అంతా అలా పెట్టలేదు ఇక్కడ డిస్ప్లే కొన్ని స్టోర్స్లో అలా పెడతారు కదా బట్ ఈ స్టోర్లో అయితే మీరు ఓవరాల్గా తీసుకొని వాటిలో మీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అనమాట నెక్స్ట్ కిచెన్ ఇచ్చిద్దాం ఓ వా బ్లూ కిచెన్ చాలా బాగుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు ట్రెండీ మోడల్ కదండి ఐలాండ్ మోడల్ అనమాట ఇలా ఎల్ షేప్లో వచ్చి మధ్యలో అది హాప్ కానీ కొందరు హాప్ పెట్టుకుంటున్నారు లేకపోతే వాటర్ సింక్ పెట్టుకుంటున్నారు లేదంటే సోషల్ లింక్ ఐ మీన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బార్ లాగా అలా పెట్టుకుంటున్నారు బట్ ఇది మోస్ట్ ట్రెండింగ్ మోడల్ అనమాట మేము కూడా ఐలాండ్కే వెళ్తాం సో ఇది చూడండి ఎగ్జస్ట్మెంట్ చాలా మోడర్న్గా ఉంది నేను మోస్ట్లీ గమనించిన దాన్ని బట్టి ఏంటంటే మనం కొంచెం మెయింటైన్ చేసుకోగలిగితే వైట్ కిచెన్ ఇస్ ద బెస్ట్ కిచెన్ అండి బట్ మన ఇండియన్ కుకింగ్లో పసుపులు కారాలు ఒలుగుతూ ఉంటాయి అప్పుడు ఏమవుతాయి అన్నది తెలియదు పసుపు ఒలిగితే కష్టం చాలా కష్టం అదే అది ఎలా మెయింటైన్ చేయగలమో తెలియదు కానీ వైట్కి వచ్చిన లుక్ ఇంకెందులోనే రావట్లేదండి ఎంత మాడ్యులర్ కిచెన్ చేయించుకున్నా ఏం చేయించుకున్నా మటుకు నేను ఈ ఎలక్ట్రిక్ హాప్కి అయితే వెళ్ళనండి నాకు ప్రాపర్గా మన గ్యాస్ స్టవ్ కావాలి నేను చేసే వంటలకి నేను చేసే నాకు ఎందుకు అదే ఇష్టం అనమాట మనకి ఒక నాలుగు షాపులు చూస్తే మనకు ఐడియా వస్తుందండి అందుకే తెలియకపోతే ఇంకొక నలుగురు మన ఫ్రెండ్స్లో ఉంటారు కదా ఆల్రెడీ ఇల్లు కట్టిన వాళ్ళు ఇల్లు కొన్న వాళ్ళు సో అలా అడగడమే వర్క్ టాప్స్ అయితే చాలా మంచి మోడల్స్ వచ్చాయి చేత ట్విక్స్ కానీ బిఎన్క్యూ కానీ ఐకియా కానీ ఇవన్నీ అఫోర్డబుల్ కిచెన్స్ అంటాం అనమాట సో మీరు చూసారు కదా మోడల్స్ అంతా కూడా బాగుంటాయి అంటే పిండికొలది రొట్టి అంటాం కదా కొంచెం ఇంకొంచెం బ్రాండెడ్ ఎందుకు వెళ్తాం అంటే వాళ్ళు కొంచెం మంచి క్వాలిటీ వుడ్ వాడడం మంచి క్వాలిటీ టేబుల్ టాప్స్ వర్క్ టాప్స్ వాడడం ఇవన్నిటిలో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో కొందరు ఒక మనుషుల పర్స్పెక్టివ్ ప్రిఫరెన్సెస్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయండి ఇప్పుడు మీ ఇద్దరం ఏంటంటే ఒకసారి చేయించుకున్నాం అంటే ఒక ఇరవై ఏళ్ళు మనకి దాని మీద కంప్లైంట్ రాకూడదు లైఫ్ లాంగ్ చూడాలి అన్నట్టు మేము ఆలోచిస్తున్నాం చిన్నపిల్లడు ఉన్నాడు మళ్ళీ మళ్ళీ మనం చేయించుకోలేమని బ్రాండెడ్కి వెళ్దాం అని మా దృష్టిలో కొందరు ఏంటి అంటే టెన్ టెన్ ఇయర్స్కి ఇల్లు మార్చుతూ ఉంటారు అంటే టెన్ ఇయర్స్కి ఇల్లు కొత్తగా ఉండాలి కొత్త మోడల్స్ పెడతారు సో వాళ్ళకి అఫోర్డబుల్ కిచెన్ పెట్టుకుంటారు టెన్ ఇయర్స్లో మళ్ళీ కొత్త కిచెన్ వస్తుంది అప్పుడు మార్కెట్లోనే కొత్త మోడల్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో అలా ఈ కిచెన్స్ అనమాట మనం ఇప్పుడు ఈ అఫోర్డబుల్ కిచెన్స్ చూసాం కదండి ఇప్పుడు విక్స్లో చూసాం కదా బాగున్నాయి అన్నీ బాగున్నాయి అంతా బాగుంది సో మన సైజ్ కిచెన్కి మన మెజర్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇంకా నెక్స్ట్ వెళ్ళేది వచ్చి వ్రన్ కిచెన్ అనమాట అది కొంచెం బ్రాండెడ్ కిచెన్ అండి బాగుంటాయి క్వాలిటీ బాగుంటాయి అన
ఈ ఫ్రాక్ వచ్చి నేను రాయల్ డిజైనర్ అన్న బోటిక్ లో డిజైన్ చేయించుకున్నానండి చాలా బాగా చేశారు వాళ్ళు నేను ఏం చెప్పానంటే వాళ్ళకి నాకు చాలా సింపుల్ గా ఉండాలి ద సేమ్ టైం బ్రైట్ గా కూడా ఉండాలని చెప్పాను చిన్న వర్క్ తో బాగా ఎలివేట్ చేశారండి వాళ్ళు మంచి జార్జెట్ మెటీరియల్ తీసుకొని కింద అంబ్రిల్లా కట్ పైన వచ్చి చిన్నగా మగం వర్క్ చేశారనమాట కలర్ అంతా కూడా మంచిగా నేను చూస్ చేసుకొని ఏం కావాలి అని చెప్తే ప్రాపర్ గా నాకు రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని తీసుకొని మంచిగా చేసి పంపించారనమాట చాలా బాగుంది మామ్స్ అని కానీ మామ్ డాటర్ కాంబినేషన్స్ అన్న లెహంగాస్ అన్న బ్రైడల్ బ్రైడల్ కావాల్సి ఏమైనా బ్రౌ బ్లౌజెస్ అన్న ఏమైనా చేస్తారనమాట ఇప్పుడు వచ్చేవన్నీ పండుగలు సీజనే కదా ఎవరికైనా అవసరం ఉంది అంటే సో చెక్ చేయండి వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు రెండ్ కిచెన్స్ అన్నది మంచి బ్రాండెడ్ షోరూమ్ అనమాట సో అక్కడ చూద్దాం కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయని చెప్పాను బట్ మోడల్స్ ఎలా ఉన్నాయి క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అని చూపిస్తాను వీళ్ళకి ఒక యాప్ ఉంటుంది అనమాట అందులో మనకి ఏమేమి రిమూవ్ చేయాలి ఏ వో లాక్ చేయాలి ఏ డోర్ పెట్టాలి ఇవన్నీ లాక్ చేసి మనకి మనం ఏమనుకున్నాం ఆ ప్లాన్ విజువల్గా చూపిస్తారనమాట చాలా మంచి ఐడియా ఇస్తుందండి ఇది మటుకు బెస్ట్ నేను రెండు కిచెన్స్లో చూశాను నాకు ఐక్యలో లేదు ఆ ఫీచరు బిఎన్క్యూలో కూడా లేదు ఇది చూడాలంటే మటుకు మనం ముందు బిఫోర్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని వాళ్ళు నెక్స్ట్ అపాయింట్మెంట్ చెప్తారు అప్పుడు వచ్చినప్పుడు మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ చూడొచ్చు అనమాట కూర్చొని చూడు చూడు వాచ్ నాట్ సో వీఆర్ రూమ్లో మన కిచెన్ ఎలా ఉంటుందో చూస్తాం అప్పుడు ఫైనల్గా వాళ్ళు కోట్ ఇస్తారనమాట ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన సైజ్ కిచెన్కి నాకు కావాల్సిన అప్లయన్సెస్ నాకు కావాల్సిన మోడల్లో కాస్ట్ ఎంత అన్నది సో అది చూడొచ్చు చూద్దాం మనం ఇవాళ ఫైనల్గా ఇప్పుడు మనం కిచెన్ చూస్తాం కదండి ఎక్కడ కార్నర్ స్పేస్ వేస్ట్ అయింది అంటే మన ప్యాంట్రీస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు కదా ఆ ప్యాంట్రీస్లో చిన్నవి పెద్దవి ఎలా అయినా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మీకు ప్యాంట్రీ ఐడియా ఇది ఇందులో బోల్డ్ స్టోరీస్ వెళ్ళిపోతాయి అన్నీ కూడా చక్కగా మనకి సర్దేసుకోవచ్చు అనమాట కార్నర్ స్పేస్ని ఇలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే స్పేసు బాగుంటుంది లుక్ వైజ్గా కూడా ఏమి ఇలా తోసేసినట్టు ఎక్కడ పెట్టాం నీట్గా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఎల్ షేప్ కిచెన్స్కి అయితే కార్నర్స్ వేస్ట్ అవుతుందండి వేస్ట్ అవ్వకుండా హ్యాపీగా ఇలా ప్యాన్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ప్యాంట్రీ ఖచ్చితంగా అవసరం ఇప్పుడు కార్నర్లో ఉన్న డబ్బా తీసుకోవడం కూడా అంత ఈజీగా ఉంది కదా మనం అలా దూరి లోపల తీసుకోవడం అనేది కష్టం అండి ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు మోడ్రన్ అది అనమాట సో ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ అని పెట్టుకున్నాం అనుకోండి మన కిచెన్ ఈజీగా ఉంటుంది అందరి కిచెన్స్ ఒకటే సైజులో ఉండవు కదా సో చిన్న పెద్ద సైజెస్ అంతే ఇది ఒక మోడల్ ప్యాంట్రీ అనమాట మనకు ప్యాంట్రీ రూమ్స్లో సపరేట్గా పెట్టుకునే అంత ఇల్లు ఇక్కడ మనకు ఉండవు కాబట్టి ఇలాంటివి పెట్టుకుంటాం కదా సో ఈజీగా ఇలా ఓపెన్ చేయగానే మొత్తం అన్ని ర్యాక్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి ఈజీగా తీసుకోవచ్చు కొందరికి ఇలాంటి ర్యాక్స్ ఇష్టం అండి అన్నీ ఒకసారే రాకుండా ఏది కావస్తే తీసుకోవచ్చు ఈ మోడల్ కూడా బాగుంది జస్ట్ ఇలా పుల్ చేసుకుంటే సైడ్ నుంచి వచ్చేస్తున్నాయి అన్నీ బాగుంది ఐలాండ్ కింద కూడా ఇలా కావాలంటే ఇలా కూడా చేయించుకోవచ్చు బీన్స్ కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోయేటట్టు ఫిక్స్ చేసుకున్నాం అనుకోండి కరెక్ట్గా ఎందులో కాస్త అందులోకి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట కింద పడిపోవడం ఇవన్నీ ఉండదు ఇవన్నీ చిన్న చిన్న హ్యాక్స్ లాగే అనిపిస్తుంది మనం ఎందుకు ఎంత కబోర్డ్ చేయించుకోవడం ఇందులో పెట్టుకోవడం మనం డైరెక్ట్ పెట్టచ్చు కానీ ఎన్నిసార్లు కింద పడతా ఉంటుంది అది క్లీన్ చేసేటప్పుడు తెలుస్తుంది ఆ క్యాబినెట్ అంతా పాడవుతూ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ నేను పడ్డాను కదా ఫస్ట్ ఇంట్లో సో అలాంటి తప్పులు జరగకుండా సెకండ్ ఇంట్లో జాగ్రత్త పడితే బాగుంటుంది వీఆర్ రూమ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట ఈరోజు సో ఇప్పుడు అసలు మనం ఎలా విజువలైజ్ చేసుకుంటున్నాం మన కిచెన్ ఎలా ఉంటుంది అని చూపించడానికి ప్రాపర్గా మెజర్మెంట్స్తో తీసుకొని అసలు మనకి ఇలాగే వస్తుంది అని చెప్తున్నారు సో అది చాలా సాటిస్ఫైడ్గా ఉంది చేతిని ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాడు ఇప్పుడు అయితే నేను చేయబోతున్నానండి చాలా బాగుంది అక్కడ కిచెన్ వస్తుంది అక్కడే కిచెన్ కిచెన్ అది తీసేస్తాం ఆ డోర్ తీసేస్తే అక్కడ పక్కన బాత్రూమ్ వస్తుంది స్టడీ రూమ్ బాత్రూమ్ అయిపోయింది పక్క నుంచి ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళారు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళారు ఇంకా ముందుకి రావచ్చు అక్కడ కూడా డోర్ ఉండదు నాకు అయిపోతుంది మొత్తం 
Oh, enggak. Samian. Lagi? Ya. Ya, hari hapi nak? Samian nak cina boleh ke? Wow. Pon. Okey nak? Demo jalan ke? Ya. Heavy kan? Ya, time to remove. Ah, dah. Let's 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 go. Heavy. Hari tu go home. We are room experience itu antai pendi. Opik kuda ipen makoh. Pada ni cek kedis panca sama mostly. Bondi. Ni cepatan kita cahala bondi quality so, I have to say that 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 With appliances, it is 20,000 pounds and 20 lakhs On top of it, without fitting, it is 6,000 pounds extra It is 6,000 pounds extra If you have a builder or a builder, you have to do 3,000 pounds So, the overall cost of the kitchen is 23,000 pounds It is 23,000 pounds so, we don't have to worry about it, we don't have to worry about it. So, we don't have to worry about it, we don't have to worry about it, we don't have to worry about it. We don't have to worry about it, we don't have to worry about it. Mostly, I'm going to tell you about it. I'm going to tell you about it in the last place, what I'm going to tell you about it. So, we have to worry about it in the initial stages. So, we have to worry about it in the initial stages. We have to worry about it in the initial stages. We have to worry about it in the initial stages. So, that's it. So, if you have an idea of how to change the kitchen, then you can change the kitchen. So, you can change the kitchen. So, you can change the food. We have a whole chicken and we have a garlic bread and chips. We have a garlic bread and chips. We have a lot of spice dust. We have a lot of tasty. We have a lot of African spice. We have a lot of garlic bread. We have a lot of spice. We have a lot of spice. We have a lot of spice. Garlic mayo ani, peri peri sauce ani, chala wide selection of sauces unta ini. Ke amazing experience ani mata, mera stressful day tarawatel ani andu chicken ini matu tu high go unta di. Chicken lo special lo, sauce lo special ani kelih di ani taste matu chala bond di ani. Coming series ani kuda baga follow ani, inti kuring chala information mak kelih ni ani pas chasta unta, prati stage lo mera face chasta ni difficulties gani, mak kelih sen information gani, ni clear ke chapter ani try chasta. So hope you enjoyed this video and enjoyed this video. So I'll see you in the next video. So I'll see you in the next video. Bye!